പ്രളയ പുനർനിർമ്മാണം അവതാളത്തിലാണെന്ന മനോരമ വാർത്തയെ പൊളിച്ചടക്കി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരോട് അന്വേഷിക്കാതെ വസ്തുനിഷ്ഠമല്ലാതെ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രമുഖ പത്രത്തിൽ വന്നതെന്നും നാളെ വനിതാ മതിൽ നടക്കാനിരിക്കെ ഇങ്ങനെയൊരു വാർത്ത വരേണ്ടത് അവരുടെ ആവശ്യമായിരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വിമർശിച്ചു പ്രളയ പുനർനിർമ്മാണം ദ്രുതഗതിയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി പ്രളയത്തിൽ പതിമൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് വീടുകളാണ് പൂർണമായും തകർന്നത് സ്വന്തമായി വീട് നിർമ്മിക്കാൻ എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് പേർ തയ്യാറായി വന്നു അവർക്ക് സർക്കാർ സഹായം മാത്രം നൽകിയാൽ മതി വീട് അവർ നിർമ്മിക്കും അതിൽ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് പേർക്ക് ഇതിനകം ആദ്യ ഗഡു വിതരണം ചെയ്തെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ജനുവരി പത്തിനകം ആദ്യ ഗഡു വിതരണം ചെയ്യും പൂർണമായി തകർന്നതിൽ രണ്ടായിരം വീടുകൾ സഹകരണ മേഖല നിർമ്മിച്ചു നൽകും അതിനുള്ള നടപടികൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ബാക്കിയുള്ള രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത് വീടുകൾക്ക് സ്പോൺസർമാരെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു സ്വന്തമായി ഭൂമിയില്ലാത്ത ആയിരത്തി എഴുപത്തൊന്ന് കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് വീട് നഷ്ടമായത് അവർക്ക് സ്ഥലം കണ്ടെത്താൻ നടപടി തുടങ്ങി ഭാഗികമായി രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് വീടുകളാണ് തകർന്നത് അതിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം കേടുപാടുകൾ പറ്റിയ വീടുകൾക്ക് പതിനായിരം രൂപയും മുപ്പത് ശതമാനം കേടുപാടുകളുള്ള വീടുകൾക്ക് അറുപതിനായിരം രൂപയും മറ്റ് പരിശോധനകളില്ലാതെ ജനുവരി പത്തിനകം നൽകാൻ മുമ്പേ നിർദ്ദേശം നൽകിയതാണ് അടിയന്തര ദുരിതാശ്വാസ സഹായമായി പതിനായിരം രൂപ വീതം ആറ് ലക്ഷത്തി അൻപത്തേഴായിരം പേർക്ക് പ്രളയമുണ്ടായി തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനകം ലഭ്യമാക്കിയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി എങ്ങുമെത്താതെ നവകേരള നിർമ്മാണം എന്ന തലക്കെട്ടിലാണ് ഇന്ന് മനോരമ ഒന്നാം പേജിൽ വാർത്ത കൊടുത്തത് പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് അപേക്ഷ നൽകേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞ് നൽകിയ ഒരു ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചു അതിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനോരായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് എണ്ണം തീർപ്പാക്കി ആലപ്പുഴയിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിരണ്ട് പേർക്ക് പതിനായിരം രൂപ വീതം നൽകി ആലപ്പുഴയിൽ സമയം കഴിഞ്ഞ് ലഭിച്ച ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് അധിക അപേക്ഷകൾ മാത്രമാണ് തീർപ്പാക്കാനുള്ളത് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് അടക്കമുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തതിനാലാണ് കാലതാമസം വരുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആലപ്പുഴയിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് വീടുകൾ പൂർണമായും തകർന്നു അതിൽ എഴുന്നൂറ്റിരണ്ട് പേർ സർക്കാർ സഹായത്തോടെ സ്വന്തമായി നിർമ്മാണം നടത്തുന്നു അതിൽ അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് പേർക്ക് ആദ്യ ഗഡു നൽകി പതിനേഴ് പേർക്ക് നൽകാനുണ്ട് അവകാശ തർക്കം കാരണമാണ് പലർക്കും നൽകാത്തതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത